بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آئی مسٹر شہاب اینڈ یو آر واچنگ می تھرو شہاب آن لائن اکیڈمی ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم پڑھیں گے کلاس نائن کے فزکس یونٹ نمبر ون فزیکل کوانٹیٹی اینڈ میجرمنٹ کا لیکچر نمبر تھری اینڈ دیٹ از دی میتھمیٹکس دی لینگویج آف فزکس اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ لینگویج ہے فزکس کا یعنی دا ایکسپریشن آف فزکس ان ٹرمس آف میتھمیٹکس یعنی فزکس کو میتھمیٹکس کے ٹرم میں ایکسپریس کرنا تو دیٹ از وائی وی سے میتھمیٹکس دی لینگویج آف فزکس کیوں اور کس طرح جس طرح ایک انسان اپنے خیالات کے اظہار کے لیے ایک زبان کا یعنی لینگویج کا سہارا لیتا ہے تو اسی طرح فزکس بھی اپنے آئیڈیاز نیچرل پیناس یا لاز آف نیچر کو ایکسپریس کرنے کے لیے اور فزیکل کوانٹیٹی کو کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے میتھمیٹکس کا از اے لینگویج یعنی میتھمیٹکس کا سہارا لیتا ہے تو دیٹ از وائی وی سی میتھمیٹکس دی لینگویج آف فزکس تو دیکھتے ہیں ریڈ کرتے تھوڑا کہ میتھمیٹکس از دی لینگویج یا بلڈنگ بلاک فار ادر سائنسز سچ از فزکس کیمسٹری اسٹرانمی اکنامکس اینڈ سو مینی ادرس اس کا مطلب یہ ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے یہ دوسرے یہ تمام سائنسز کے لیے ایک لینگویج ہے زبان ہے سائنسز اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کے لیے یعنی جو ریلیشنز ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے میتھمیٹکس کا از اے لینگویج سہارا لیتا ہے تو دیکھ لیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فزکس کو میتھمیٹکس کا کیوں ضرورت پیش آئی تو دیکھ لیں فزکس از آل اباؤٹ میجرمنٹ آف فزیکل کوانٹیٹی ٹیز اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دیم فزکس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں فزکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں میجرمنٹ پہلا چیز کس چیز کا میجرمنٹ میجرمنٹ آف فزیکل کوانٹیٹیز فزیکل کوانٹیٹیز کے میجرمنٹ اینڈ ریلیشن شپ بٹوین دیم یعنی ان فزیکل کوانٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن ہے یہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کس چیز میں فزکس میں تو تو اس نام سے بھی ظاہر ہے کہ فزیکل کوانٹیٹی اینڈ میجرمنٹ دیٹ از دی فسٹ چیپٹر آف دی نائنتھ فزکس تو چیپٹر کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں فزیکل کوانٹیٹی اینڈ میجرمنٹ فزیکل کوانٹیٹیز اور ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہاؤ ڈز میتھمیٹکس ہیلپ اس میتھمیٹکس کس طرح ہمارا مدد کرتا ہے اس فز اس ریلیشن شپ یعنی فزیکل کوانٹیٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو کس طرح ایزیلی ایکسپریس کرنے میں میتھمیٹکس ہمیں ہیلپ دیتا ہے تو میتھمیٹکس الاوس اس ٹو کریٹ ٹیبلس گرافس اینڈ اکویشنس میتھمیٹکس فزیکل کوانٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو ایزیلی ایکسپریس کرنے کے لیے میتھمیٹکس ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ ٹیبلس ڈرا کرے کریٹ کرے گرافس کریٹ کرے اکویشن کریٹ کرے تو کون ہیلپ دیتا ہے میتھمیٹکس ہیلپ دیتا ہے تو ٹیبلس کے ذریعے کس طرح ٹیبلس کیا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں ٹیبلس ٹو آرگنائز ایکسپریمنٹل ڈیٹا ایکسپریمنٹل ڈیٹا جو ایکسپریمنٹ میں جو ڈیٹا آتی ہے ان ڈیٹا کو آرگنائز کرتے ہیں اچھی طرح آرگنائزنگ کے لیے ہم ٹیبل کو ڈرا کرتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں کس طرح دیکھ لیں ذرا مثال کے طور پہ ہم دو فزیکل کوانٹیٹی کے درمیان ایک ریلیشن شو کرتے ہیں اور وہ فزیکل کوانٹیٹی کون سے ہیں مثال ایکسلریشن ہے اور دوسرا ہے فورس 
फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है इनके दरमियान हम रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान कौन सी रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशन है तो कब मतलब मतलब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये कि अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा अगर फोर्स हो हम कम करते हैं तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा कब इस जब मास हम क्या लेते हैं मास हम कांस्टेंट रखें मास को हम कांस्टेंट रखें किस तरह मिसाल हमारे पास एक मास है और ये मास कितना है टू के जी मास है मास हमने कांस्टेंट रख दिया कहते हैं कि अगर हम फोर्स बढ़ाते कितना फोर्स है इस बॉडी पे इस बॉडी पे मिसाल हमारे पास है टेन न्यूटन फोर्स अप्लाई है तो कितना एक्सेलरेशन पैदा होगी इसमें इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुई दैट इज अ फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखते हैं कि हम फोर्स बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन क्या होगा बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन क्या होगा मास हम कांस्टेंट रखेंगे तो इधर देख ले हम क्या करते हैं मास को वही टू की जी रखते हैं नहीं बढ़ाते उसको किस चीज़ को बढ़ाते हैं फोर्स को बढ़ाते हैं वी इंक्रीज अ फोर्स मिसाल कितना फोर्स थी इधर टेन न्यूटन थी इधर हमने फिफ्टीन न्यूटन फोर्स अप्लाई की कितना फोर्स 15 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई की फोर्स हमने बढ़ा दिया तो देखते हैं कि फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ जाता है यानी तो बिल्कुल एक्सेलरेशन बढ़ने से फोर्स बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन पैदा होगी इसमें मतलब हमने मास को कॉन्स्टेंट रखा इधर हमने कहा मास को कॉन्स्टेंट रख दिया अगर आपका मास कॉन्स्टेंट है तो फोर्स अगर आप बढ़ाते हो तो इधर टेन न्यूटन है तो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हुई हमने इधर फोर्स को बढ़ा दिया 15, 10 से हमने 15 कर दिया तो 5 न्यूटन हमने बढ़ा दिया इंक्रीज किया तो 5 न्यूटन फोर्स बढ़ने से क्या हो कितना वो हो गई 15 न्यूटन से 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो देख ले अगर हम दूसरा है कि अगर हम एक्सेलरेशन और मास की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू मास इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर हम मास को डिक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा आ, किस तरह लेकिन इसमें भी एक शर्त है इसमें हम फोर्स कांस्टेंट रखते हैं किस चीज़ को फोर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं देख ले जरा कि किस तरह मास बढ़ने से एक्सेलेशन कम होती है हम किस चीज़ को कॉन्सेंट रखेंगे फोर्स एक मास है और ये मास है आ, कितना है थ्री के जी है थ्री के जी एक मास है इसमें फोर्स कांस्टेंट है फोर्स कितना है फोर्स है टेन न्यूटन इसको हमने चेंज नहीं करना टेन न्यूटन फोर्स है ये लग रही है थ्री के जी मास पे तो कितना एक्सेलरेशन पैदा हुई इसमें एक्सेलरेशन पैदा हुई एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुई तो देख ले फोर्स वही टेन न्यूटन होगा अब क्या हम बढ़ाते हैं हम बढ़ाते हैं मास को और मास हमने कितना किया सिक्स के जी किया तो देख ले कि सिक्स के जी यानी मास बढ़ने से क्या होगा मास बढ़ने से एक्सेलरेशन कम होगी तो फोर्स कितना है फोर्स वही टेन uh, न्यूटन है क्योंकि फोर्स हमने कांस्टेंट रखना है तो इसमें कितना एक्सेलरेशन पैदा हुई एक्सेलरेशन कम हो गई कितनी हो गई फोर मीटर पर सेकंड फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो देख ले टेन न्यूटन फोर्स थी थ्री की जी मास था कितना एक्सेलरेशन पैदा हुई एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने फोर्स को कॉन्सटेंट रखा इधर भी किस चीज़ को बढ़ाया मास को बढ़ा दिया कितना सिक्स के जी कर दिया तो सिक्स की मास बढ़ने से क्या होगा एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी मतलब कम होगी इधर एट मीटर पर थी इधर फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी तो इसका मतलब क्या है कि मास बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाती है इधर हम सिक्स सिक्स के जी कर दिया बड़ा कम कर, बढ़ा दिया तो क्या हो गया फोर मीटर पर सेकंड एट से हो गया मतलब कम हो गया तो ये रिलेशन को आ, हम अच्छी तरह एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिक्स uh, हमें अलाउ करती है कि आप क्या करें आप अच्छी तरह एक्सप्रेस करने के लिए इन रिलेशन को फिजिकल क्वांटिटी यानी फोर्स और मास uh, 
और एक्सलरेशन के दरमियान जो रिलेशन है इसको अच्छी तरह एक्सप्रेस कर, करने के लिए आप टेबल ड्रा करें तो हमने क्या किया टेबल ड्रा किया तो टू हमने मास कांस्टेंट रख दिया इस केस में दोनों में टू है अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं फोर्स टेन न्यूटन है हम अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो क्या होगा एक्सलेशन फोर्स है सिक्स मीटर सिक्स मीटर सिक्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गई मतलब इसमें चेंज आएगी बढ़ गई है इधर देख ले हमने फोर्स कॉन्सेंट रखा है आ, मास चेंज हो रही है अगर मास थ्री मीटर थ्री के है हमने बढ़ा दिया सिक्स कर दिया तो एक्सलेशन क्या हो गई एट से फोर हो गई तो इसमें क्या है एनवर्स रिलेशन है और इसमें क्या है डायरेक्ट रिलेशन है तो ये आसानी से हम शो करते हैं दूसरी चीज़ जो है ग्राफ है ग्राफ इज यूज टू विजुअली विजुअली एलस्ट्रेट रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड्स यानी जो रिलेशनशिप uh, है फिजिकल क्वान्टिटी के दरमियान इनको विजुअली uh, रिप्रेजेंट करने के लिए यानी एलस्ट्रेट करने के लिए आ, हम क्या इस्तेमाल करते हैं ग्राफ इस्तेमाल करते हैं ये जो ग्राफ तुम्हें नज़र आ रहा है ये ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वाई इंक्रीज विद इंक्रीज इन एक्स जब एक्स एक्सेस में इंक्रीज आती है तो वाई एक्सेस में भी इंक्रीज आती है यानी ये जो इंडिपेंडेंट एक्सेस है यानी इसमें जो चेंज आती है तो इंक्रीज आती है तो इसमें भी इंक्रीज आती है आप देखते हैं ये दोनों यानी कॉन्सेंट हो कर रही है इसमें भी चेंज जितना आ रही है इतना चेंज इसमें भी आ रही है तो इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं ये ज़रा देख लें मिसाल एक फिजिकल क्वान्टिटी हमने एक्स एक्स डायरेक्शन पर लिया और दूसरा फिजिकल क्वान्टिटी हमने वाई एक्सेस पर लिया तो देख ले जितना इंक्रीज वाई एक्सेस में आती है इतना इंक्रीज इतना ये वाई एक्सेस जो है इतना डिक्रीज आती है एक्सेस में इंक्रीज आती है तो एक्सेस के साथ साथ वाई एक्सेस में डिक्रीज आती है तो इट शो द रिलेशन कौन सा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी में इंक्रीज आती है तो दूसरे में डिक्रीज ये डायरेक्ट रिलेशन यानी इसमें इंक्रीज आती है तो इसमें भी इंक्रीज दोनों इंक्रीज होते हैं तीसरे जो है इक्वेशंस टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं इक्वेशन किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं यानी इक्वेशन शोज क्या शो कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप वेरिएबल्स क्या है मिसाल के तौर पर एफ इज इक्वल टू एम ए अभी जो हमने पढ़ा फोर्स और एक्सलरेशन और मास एल के दरमियान रिलेशन शो कर रहा है यानी ये यह क्या है एक्सलरेशन है और ये है फोर्स तो फोर्स वेरिएबल है और एक्सलरेशन वेरिएबल है तो देख ले इनके दरमियान ये हमें फ्यूचर प्रोडक्शन भी करती है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाते तो एक्सलेशन बढ़ जाएगा तो ये फ्यूचर प्रोडक्शन भी हमें देती है तो ये जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है वेन यू आर अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट विल एक्सलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन बड़े स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं एक टू थ्री वेरिएबल्स में हम क्या करते हैं हम जमा करते हैं तो ये क्या है दैट इज़ द फार्मूला इट इज़ क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं रिलेशनशिप जो है वेरिएबल्स का उसका वैल्यू बताते हैं और वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं या इसके अलावा जो है मोमेंटम है पी इज इक्वल टू एम वी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलासिटी इज कार्ड मोमेंटम तो ये एक इक्वेशन है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स यानी वेलासिटी मास इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है एक्सेलरेशन और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है या फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा एक्सेलरेशन है ये हमें रिप्रेजेंट करता है इसके अलावा देख ले जरा इसके फायदे क्या है बेनिफिट्स बेनिफिट्स यानी जब 400 साल पहले फिजिक्स मैथमेटिक्स को फिजिक्स में इनकॉर्पोरेट हुआ तो इसके क्या फायदे हो गए सबसे पहले फायदा जो है वो ये है कि विद द इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ मैथमेटिक्स द आइडियाज ऑफ फिजिक्स बिकम मोर क्लियर यानी आइडिया बहुत क्लियर हो गए क्लियर का मतलब क्या है मिसाल ये है कि टम्परेचर है 
एक बॉडी का टेम्परेचर है एक बंदा कहता है कि ये आ, आ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है दूसरा कहता है कि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है दूसरा कहते हैं कि 65 है दूसरा कहते हैं कि 60 डिग्री है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्शन आते हैं कि ये इतना है मतलब वो चेक टेस्ट करते हैं कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है लेकिन अगर हम थर्मामीटर से उसको मेजर करते हैं तो मेजरिंग करने के बाद एक एग्जैक्ट वैल्यू आती है कि मिसाल ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है इस बॉडी का टेम्परेचर या 70 है जो भी है एक वैल्यू आती है मिसाल के तौर पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड आती है तो ये जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है ये तमाम ऑब्जर्वर जिसने ये प्रेडिक्ट किया था कि 65 है 70 है 50 है 55 है इन तमाम आइडियाज़ को हम रिजेक्ट करते हैं और एक वैल्यू एक डेटा जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है ये टेम्परेचर तमाम ऑब्जर्वर के लिए होगा तो इसका मतलब ये कि क्लैरिटी आई इसके अलावा ये बोर्ड का लेंथ है तो एक ऑब्जर्वर कहता है कि इसका जो वेथ है यानी हाइट है या चौड़ाई है ये कितनी है एक कहता है कि फोर मीटर फोर फीट है दूसरा कहता है कि ये जो है थ्री मीटर थ्री फीट एंड थ्री फीट है दूसरा कहता है कि मुख्तलि प्रोडक्शन देते हैं तो अगर हम इसको मैजर करते हैं और जो मैग्नीट्यूड आता है मिसाल ये है फोर फीट है तो ये फोर फीट का मतलब क्या है फोर फीट का मतलब ये है कि एग्जैक्ट वैल्यू आई तो जितनी भी कैलकुलेशन हवाई कैलकुलेशन थी वो नेगलेक्ट की जाती है सिर्फ फोर फीट जो है ये क्या है ये फोर फीट मानी जाती है आ, तो ये क्या हो गई कन्फ्यूजन ख़त्म हुई एक क्लैरिटी आई है इसमें और मल्टीपल मीनिंग्स एक इक्वेशन के हम लेते हैं जिस तरह कि एफ एक्स इक्ल टू एम ए इसका मतलब क्या होगा या पी एक्स इक्ल टू एम वी मतलब एक कंसेप्ट आती है मल्टीपल मीनिंग्स हम एक चीज़ की नहीं लेते हैं किस चीज़ की वजह से बिकॉज ऑफ फिजिक्स बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स की वजह से मुख्तलिफ जो मीनिंग हम लेते हैं एक आइडिया की वो ख़त्म हो जाती है देट वॉज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द मैथमेटिक्स एज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड वॉचिंग